الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم يبر محصول فبشر عباد الذين يستمعون القول بك خبر كبيرك الله kepada orang-orang yang mendengar seruan ajakan dan arahan Allah lalu mereka menuruti dengan sebaik-baiknya ulaika alladzina hadahumullah itulah orang-orang yang beroleh petunjuk dan hidayah daripada Allah wa ulaika hum ulul albab dan mereka lah orang-orang yang bijak dan berakal surah Allah azim surah az-zumar berbahagia dan hormati tuan nasir dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid sirajuddin al-anwar Hormati yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini Dan yang dikasihi dan hormati seluruh Kehadiran para jamaah Yang bersama-sama di saat yang penuh barakah ini Sama ada jemaah yang tetap Yang hadir saban malam Ataupun jemaah yang singgah bersolat dan duduk sekejap sebelum meninggalkan majlis ataupun masjid ini termasuklah pada malam ini dari kalangan ahli keluarga kepada almarhumah si mati yang telah sama-sama kita solatkan sejak tadi yang diimamkan tuan imam kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati almarhumah si mati diberikan Allah keampunan keselamatan di alam barzakhnya Allah maghfir laha 
Warhamha wa'afiha wa'afu anha Itulah antara bacaan Doa yang kita patut sebut Sebagai orang masih hidup Kepada si mati yang telah meninggalkan alam ini Mudah-mudahan Allah mengampuni Kalau ada dosa dan kesalahan dilakukannya Dirahmati di alam barzah sana Sakti beliau seorang-seorang diri Dalam kubur yang sempit Mengharapkan bantuan mereka masih hidup Anak-anak khasnya Dengan doa dan menajat kepada Allah Azza wa Jalla Jadi mudah-mudahan kita yang masih hidup ini Kalau mengambil akibat kepada jenazah yang kita solat kejap tadi Mengisafkan kita juga sebenarnya Jam 8 kejap tadi kita solat kepada jenazah Boleh jadi Jam-jam akan datang kita disolatkan oleh orang lain Dalam keadaan yang sama bentuknya Dimandikan Dikafankan Disolatkan Diusung kelihatan lahat buat selama-lamanya Itu pusingan sebuah kehidupan Lalu dalam hukum beragama Banyak benda kita kena ambil akibat Al-ibrah wal-ibrah Banyak benda Tapi bila tengok kematian yang berlaku depan mata kita Itulah titik yang akan kita sama hadapi Dan Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim Aynama takunu yudrikumul mautu Walau kuntum fi buruji musyayyadah Dalam surah An-Nisa 78 Di mana berada kamu sekalipun kata Allah Yudrikumul mautu Kematian akan datang jenguk kamu Dan kematian akan datang hampiri kamu Walau kuntum Fi buruji musyayyadah Walaupun kamu dalam bunga yang kukuh rapi Bangunan yang berbatu Yang tertutup sekalipun Mati akan jenguk kamu Pada bila-bila masa sahaja Ayat sebegini tuan-tuan bukan kecil mana kepada kita Betullah kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Hal-hal kematian Dia kata sepatut dan sewajarlah kita dalam hidup ini Boleh tengok jenazah Yang telah meninggal Tengok si mati yang dimandikan Si mati sedang dikafankan Si mati disolatkan Letaklah kita di tempat itu Seolah kita yang sedang disolatkan, dimandikan Kita dikafankan Bukan si mati kita Sebab Kematian si mati dengan kita tak jauh Yang akan berlaku ialah dia meninggal kita juga meninggal tak ada jaminan dalam hidup ini yang tua lebih dulu pergi yang muda lewat akan pergi tak ada jaminan yang berlaku dalam agama ini ialah kematian akan datang kullu nafsin zaliqatul maut setiap yang bernafas yang menyawa kata Allah akan mati bukan soal tua bukan soal muda Bukan soal sakit yang lama Sehat walafiat Semuanya kata Tuhan akan mati Setiap yang bernafas Artinya Mencari keinsapan dalam kematian Satu tuntutan dalam agama Bahkan Nabi bersabda Dalam satu hadis Kafa bil mauti wa'idhan Cukuplah kematian Menjadi peringatan buat kamu Tengok mayat Yang kamu solatkan Jenazah yang dimandikan Jenazah yang dikafankan Jenazah yang terlentang kaku Wa'idhan Kata Nabi menjadi peringatan buat kamu Peringatan macam mana? Peringatan dengan maksud hati kita akan jadi berdebar Menjadi takut bimbang Supaya kita mati dalam keimanan Bukan mati dalam maksiat dan dosa Kepada Allah Azza wa Jalla Itulah Perjalanan yang sudah kita lalui Dan saya kaitkan bukan apa Sebab bila kita solat jenazah ini Kita kena ambil Atibar Sesegera mungkin Bahkan sekadar kita solat Lepas solat selesai Jenazah diangkat diusung Kita rasa relax 
Sedangkan Kematian itu adalah sesuatu dekat dengan kita Kematian hampir dengan kita Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Jumah ayat ke-8 Qul innal mawta alladhi Tafiruna minhu Fa innahu mulaqikum Thumma turaduna ila alimi al-ghaybi wa shahada Fa yunabbi'ukum Bima kuntum ta'amalun Surah Al-Jumah ayat ke-8 Katakan Muhammad Pada umat kamu ini Kita lah Sungguhnya kematian kamu takut harapi Kamu nak lari daripadanya Tak kedapat kamu lari Fa'innahu mulaqikum Dia akan datang jenguk kamu Dia akan datang rapati kamu Kematian itu Bila-bila masa sahaja Dan bila sampai masa kamu akan dikembalikan Kepada Allah Azza wa Jalla Betulah Sayyidina Ali bin Abdul Talib radhiyallahu anhu Bila tengok sebuah kematian Dia berlaku dia menangis Menangis yang tiada henti Air mata sampai kering seolah-olah Pernah satu hari Sayyidina Ali menangis tak henti menangisnya Kebetulan hari itu Berlaku kematian seorang sahabat Lalu Nabi tanya Mabika ya Ali Siapa kau menangis begini rupa Kata Ali bin Abdul Talib radhiyallahu anhu Kerana Al-mautu Akhul hayat Kematian saudara kepada kehidupan Bila hidup Akan datang kematian Jadi alim ma'insafi Hidup ini Lepas hidup mati Dan dia merasa itu semua Jadi alim menangis Insaf akan kematian Dan dia merasakan Kematian penghujung pada sebuah hidup Dia menangis Bukan takut tapi insaf Batulah kita tuan-tuan saya kaitkan dalam cerah masjid pada malam ini sebab inilah saat yang paling kritikal sebenarnya saat yang kita paling kritikal kita hadapi kerana ia saat yang kita akan ketemui pada bila-bila masa sahaja sampai Nabi sebut dalam hadis yang lain kepada kita al-mautu ghanimatul mu'mini kematian adalah harta rampasan bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada kematian itu nikmat ataupun tidak, serah kepada persiapan amal kita. Sama ada kematian indah ataupun tidak, balik pada amalan kita. Kalau amal kita sempurna, lengkap baik dalam redha Allah Azza wa Jalla, kematian manis. Bukan menyakitkan, bukan menyusah walaupun nak mati itu sakit. Nak mati mah sakit, sakarat. Memang sakit Tapi bagi orang mukmin Dia satu ghanimah Harta rampasan Harta rampasan Ini menarik lah Seronok lah Harta rampasan Kita menikmati Jadi kematian bagi orang beriman Soalnya harta rampasan Seronok Suka dan bahagia Tapi syaratnya Amalan kita lah Kerana dalam satu hadis Nabi bersabda Innamal a'amalu Bikhawati miha Penghujung kita dengan mati Amalan kita tu Tahu mana Jadi kalau amal kita baik Sempat melampunkan dosa Bertambah kebaikan kebajikan Maka penghujung kita mati Tenang setenang-tenangnya Walaupun sakit Tapi kalau ketika kita mati Wal'ayyadzubillah Dosa yang bertimbun Tak terangkat dosa kita oleh keampunan Tuhan Maksiatnya banyak Wal'ayyadzubillah Kematian itu menyuk, tidak menggembirakan kita Tidak gembirakan kita Bahkan menyakitkan kita Tambah dengan sakarak sakit Kematian kita menyakitkan lagi Kerana selepas kematian menanti azab Seksaan yang kekal sampai bila-bila Inilah kekuatan perbezaan kita letak dalam hidup ini Betulah kata para ulama Kita hidup ini untuk beramal Untuk beramal sebab apa? Untuk isti'adah dan lil mauti Kematian kita akan tempuhi Bahkan kita tengok dalam Ta'rifan taqwa Yang dibawakan oleh Ali bin Abdul Talib radhiyallahu anhu Sahabat Nabi Ali bin Abdul Talib Menantu Nabi Khalifah Islam yang keempat Di kalangan Khalifah Al-Rasul Al-Rashidin Ali ni seorang insan cukup hebat Dengan ilmunya, akhlaknya Keimanannya Lalu Ali pernah berkata 
dalam serai takwa kepada Allah ini antara ni apa istiadatun istiadatun lil mauti liyaumil ma'ad persiapan untuk mati ni adalah tanda takwa mana kita beramal kita beribadat kita berilmu cari pahala buat kebaikan cipta kebajikan buat benda-benda yang baik dalam hidup cari ilmu dengan kesungguhan istighfar memanjang sebab apa isti'idadun liyawmil ma'an persiapan untuk bertemu Allah Azza wa Jal mati Imam Al-Ghazali sendiri bila orang tanya dia tentang hal kematian orang tanya hal kematian apakah maksud kematian itu apa kata Imam Al-Ghazali kematian ialah balik perolongan amal itulah kematian bukan balik bukan balik tangan kosong kematian kata Imam Al-Ghazali balik dengan amal dengan amalan dengan ibadat bukan balik dengan tangan kosong bukan sekadar dibalut tubuh dengan kain putih diwangikan dengan air mawar diikat dengan kain yang cukup lekat di 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 di, 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 di tubuh tak cukup yang itu pakaian sementara sahaja bila masuk kubur tak ada berapa jam itu akan hancur dimakan ulat-ulat dimamah oleh cacing tanah akan hancur bahkan bukan setakat kain putih akan hancur batang tubuh akan hancur sama yang kekal apa dia tuan-tuan yang kekal semati, amalan semati ilmu semati amal semati itu kekal itulah kata Imam Al-Ghazali maksud kematian balik-balik dengan persiapan persiapan apa? amalan kita yang cukup lengkap dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim kata Nabi sabda Nabi SAW yatba'ul mayhita salasun bila si mati meninggal dunia diiring tiga perkara yatba'ul mayhita salasun si mati bila mati diiring tiga perkara apa tiga perkara mengiringi dia pertama ahluhu ahli keluarga bila si mati mati macam almarhumah kejap tadi berkumpul anak-anak dan keluarga dia yang jauh yang dekat akan berkumpul itu kenyataan yang kita pasti lihatlah kita meninggal ayah kita anak di mana-mana akan pulang segera anak di Sarawak pun pulang anak di Sabah pun pulang ayah meninggal di Kelang contohnya berkumpul bukan adik beradik sepuluh sepapak berkumpul keluarga yang dekat dia berkumpul bila hari kematian berlaku kata Nabi bila si mati-mati tiga benda mengiring akan ini pertama ahlu ahli keluarga berkumpul beramai-ramai uruskan kematian untuk dimandi di kafan disolatkan yang kedua berkumpul apa di harta benda maksud berkumpul harta benda mula dikumpulkan untuk apa difaraikan diagih-agihkan mana-mana yang ada akan dapat kumpul dan dikumpulkan yang ni 1/4 1/8 ini setengah 2/3 macam-macam ikut ukur faraid akan diagih pada yang masa hidup yang ketiga iring semati apa dia amalan semati amaluhu amalan semati ilmunya, amalnya, ibadahnya kebaikannya, dosanya kalau ada bersama, akan iring dia amal baik bu akan iring semati dan bila semati ditanam saja kata Nabi dikembangkan saja selesai di, di jenazah disemadikan fayar ja'usnanu wayabqa wahidun dua ni akan pulang tinggal si mati satu kekal dengan si mati sampai bila-bila kekal dua dengan si mati sampai bila-bila dua akan pulang siapa dua akan pulang kita boleh agak lah tu ahli keluarga baliklah dayah meninggal anak-anak balik ke masing-masing lah ke Sarawak balik ke Sarawak Sabah balik ke Sabah Kelantan balik ke Kelantan dah habis dah jenazah yang disembadikan balik lah paling kurang tu saya dua kat rumah tu baliklah ke rumah masing urusan kerja banyak lagi yang kedua akan balik keluarga harta benda tak ada mula diagihkan difaraikan yang tanahnya yang keretanya yang rumahnya mula difaraikan 
yang kekal dengan si mati bila semak jenazah disemadikan dalam dia apa dia amaluhu amalan si mati yang dia buat selama dia hidup ah ha, yang ni kekal dengan si mati jadi kematian itu bergantung dengan amalan kalau amalan baik maka itulah cahaya alam kubur bagaimana kita sebut dalam doa dalam bacaan doa kita dan imam pun sebut baca tadi kita aminkan Allah maj'al qabraha kau dia seorang perempuan kau dia lelaki Allah maj'al qabrahu rawdatan min riyadhil jannah ya Tuhan jadikan kuburnya bercahaya sopama taman syurga wa la taj'al qabraha jangan jadikan kuburnya hufratan umpama lubang-lubang neraka yang membakar-bakar menakutkan itu doa tu di mana ketentuannya amal semati orang masih doa saja macam kita doa lah kepada si mati kuburnya biar bercahaya jangan jadi lubang neraka umpama umpama lubang jadikan dia sebagai taman syurga bercahaya kita minta tetapi keputusannya amalan kita yang meninggal kita lah tak kata si mati lah kita kalau kita bawa amal yang salah amalan yang penuh dengan kebaikan ketika mati balutan tubuh kita dengan amal bukan keputih saja tapi amal salah kita Allah ampunkan dosa insyaAllah lah tuan-tuan masuknya kita di alam kubur nanti bercahaya memancar kiri kanan kita kubur seluas laut mata mandang tak sempit barzakh lah tu bukan alam kubur biasa alam barzakh jadi kalau ditakdirkan Masya Allah atas dosa maksiat yang kita buat tak diampunkan Allah maka kubur kita umpama lubang neraka sempit menyempitkan sehingga dihancurkan tulang pulang kita ini semua hadir menyebut jadi amal itulah menjadi penyebab utama kepada keselamatan ataupun tidak kita. sebab itulah kita ni kita beramal, kita beribadat kita buat kebaikan, kebajikan jaga ibadat, sunat, wajib kita jaga apa matlamat awal akhirnya tuan-tuan ke mana bawa tu kita nak bawa pada hari kematian kita kita nak terima segala pembelasan pada kematian bila hari kematian menjelang tiba amal kita adalah benteng terakhir kita amal kita benteng terakhir kita di samping doa orang yang soleh anak yang soleh satu nikmat doa pada mak ayah telah mati ampunkan dosa mak ayahku itu yang kedua yang pertama amalan si mati bukan hanya bergantung orang masih hidup baik anak baik suami baik isteri baik keluarga yang dekat itu yang kedua yang pertama ialah amalan si mati itu sendiri apa jasanya apa kelebihannya apa kekuatannya apa ilmunya apa amalnya ha, inilah neraca yang kita nak kena letak dalam hidup ini sebab kalau ini neraca kita dalam hidup ini kita tidak akan jadi manusia yang hilang punca tak jadi manusia hilang punca suatu lah ingatkan mati ini antara terma utama bukan satu benda yang menyusahkan kita ingatkan mati ini satu terma utama dalam sebuah kehidupan beragama dan itulah kekuatan kita dan tu ada orang kata ingat mati melemahkan urusan hidup ingat mati melemahkan urusan dunia ingat mati melemahkan urusan urusan bersifat kebenda tidak tidak tuan-tuan sampai kata ingat mati melemah urusan dunia sampai tak boleh bekerja cari harta bina kekayaan bina harta sampai kata macam tu tidak ia akan mati sepatutnya memberi kita nadi kekuatan kita cari harta yang halal cari harta yang elok-elok tajib yang elok tajibat sebab kekuatan mati itu jadikan kita fokus dalam hidup ini kita bekerja malam siang cari harta keluar pagi balik petang sampai tak tidur malam kena bekerja tak ada masalah tapi duk cari harta tadi kan ingat ke mati kita tahu batas agama ini halal, ini haram yang halal, raih yang haram, tinggallah yang baik, carilah yang salah, tinggalkan maknanya, tak salah dalam Islam cari harta, bahkan ingatkan mati 
lebih kita jaga hidup beragama kita tapi kalau tak ingat akan mati ha, ini masalah kita yang haram dia kau yang dosa dia cari yang maksiat dia cari yang Allah tak suka dia kau ha, ini masalah kita kira sahab tak kira aku dapat tak kira dosa pahala yang penting masuk masuk contohnya sebab apa? mati dia tak ingat so dia ingatkan mati jadikan kita lebih bertenang lebih berjaga-jaga soal harta baik soal kerja baik perbuatan baik ibadat baik semua kita jaga-jaga maksud dengan ingatkan mati kita nampak lorong hidup kita yang sebetulnya yang baik kita amalkan yang boleh kita tinggalkan ini Nabi sebut ni so ada satu hadis yang lain saya bawa hadis Quran sajalah nak ujar apa lagi dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim apa kata Nabi Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti sadaqa Rasulullah sallallahu benarlah sabda Nabi Nabi tak berdusta benar kata-kata Nabi lidahnya ucapannya benar Nabi Muhammad dalam kata-kata buat kita pedoman buat kita apa kata Nabi Al-Qayyisu man dana nafsah orang cerdik orang bijak yang ada agama yang baik agama dan iman amalnya ni kata Nabi siapa man dana nafsah orang yang hidup dalam kan sentiasa menimbang-nimbang antara baik dosa pahala itulah orang cerdik kata Nabi dan nafsah mana orang tu menimbang ni mati macam mana dia tahu mana yang dosa mana pahala mana benar mana salah mana hitam mana putih mana Allah suka Allah murka ini orang cerdik kata Nabi wa amila lima ba'dal mut dia dia buat kerja sebab apa persiapan untuk mati ha wa amila lima ba'dal mut dia buat amal dia tahu baik buruk dia tahu dosa pahala buat hidup ini sebab apa kata Nabi lima ba'dal mauti persiapan untuk mati bersiap untuk mati rupa-rupanya Nabi kata maka Nabi kaitkan isu amal kita dengan kematian jadi kalau kita pegang konteks hadis ini dalam kata kita bermakna kita belajar, kita mengaji sekarang ni memanglah untuk jadi kita lebih faham agama pahala bertambah tapi masa yang sama untuk kita mati dalam keimanan mati dalam ketakwaan mati dalam redha bukan murka dan rahmat bukan kebencian Allah Azza wa Jalla sebab matlamat kita target kita ialah aku beramal, aku bekerja cara harta berilmu macam mana untuk dapat husnul khatimah Allah makhdim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alayna bi suhul khatimah target kita dalam apa keadaan sekalipun kita nak dapat husnul khatimah apa dia kesudahan yang baik penghujung kita dalam keadaan baik baik apa? amal baik hati baik, jiwa lapang hidup dengan ilmu sama ada mati jalan raya ke lemas di lautan ke mati jatuh bangunan ke, bukan berdiri terjatuh, bukan berdiri, berdiri terus besar mati dalam masjid ke mati atas kata hospital ke mati di rumah tengah makan ke dalam tidur tak kira lah tapi penghujungnya kita ada ilmu dan amal walaupun mati ala raya aksiden kita minta jauh lah tapi itulah kenyataan berlaku mati aksiden ala raya macam dua hari yang lepas tiga hari lepas kematian berlaku kepada seorang saya kenal sangat jugalah otak rapat lebih kenal hari Senin yang lepas hari ini hari Rabu, tiga hari yang lepas kita baca dalam paper seorang staff daripada Jakim saya ingat siapa yang baca laporan akhbar online dia akan terbaca tu ya. penghujungnya enam suku petang balik pejabat nak balik ke rumah dia sedang berpuas sunat sunat, puas sunat hari itu dia 
mana nanti masa nak buka puasa dan kurang suku tu nak balik rumah nak masak-masak kot nak makan dengan anak isteri buka puasa dengan suami tiba di jalanan kereta langgar dari belakang kereta dia datang rumput di belakang kereta dia meluncur laju akhirnya tak boleh kawal langgar dia punya divider besi meninggal meninggal terus muka hancur kepala pecah fizikalnya nak cerita tuan-tuan penghujung sebuah hidup siapa sangka tapi Allah punya ketentuan hujungnya kematian di jalan raya tapi kita boleh bercakap lah dalam laporan yang kita dengar saya dengar daripada kawan-kawan Jakim kawan kita ini perempuan ini puan-puan syarat puan-puan syarini ini hari itu puasa sunat hari Senin balik pejabat jam lima setengah keluar pejabat balik rumah jadi dalam suara yang cukup tenang asal dah sembayang jadi nampak Allah punya ambil nyawa walaupun kematian yang raya insyaAllah husnul khatimah jadi kita tak boleh jangka lah kita pun sama ni yang duduk dalam ni kalau mati di rumah Alhamdulillah lah boleh jadi aljawa di jalan raya ke mana-mana kita tapi kita minta lah tapi Allah punya kuasa sebab Allah punya ketentuan mengatasi ketentuan kita akhirnya penghujungnya ialah husnul khatib itu yang paling utama sekali penyudah yang baik penyudah macam mana dalam reza dalam rahmat dalam kebaikan dalam pahala dalam keampunan dalam kebaikan dalam suasana Allah sayang kasih bukan sebaliknya apa sebaliknya dalam keadaan jahat maksiat dosa tak terampun dan tak minta keampunan itu yang kita paling takut jadi kalau itu berjalan kita dengan ilmu ni tuan-tuan kita yakin kita percaya Allah tidak mengecewa kita sebab Allah lebih mengetahui tentang hidup hambanya kalau hamba nak kebaikan Allah beri kita kebaikan penghujung kebaikan tapi kalau kita tak cari kebaikan di awal hidup ini kita bimbang Allah tak ada kebaikan kepada kita sedangkan penghujung kematian satu benda tak ditolak لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما تام بدأ تام بالشاب مصي شاب تبقى بعد وقتنا الله تعالى وركن ساعة تبقى في أول كان ساعة بتوه كتير نعاه كما تام كذا كذا سموا مغجوكان بعيا بريتة كتير ساعة كما تام مغجوكان جاريان تبقى مغجوكان تبقى مغجوكان أم بامو يا ماتي يا ساكي لا مودي أوسبيتال دا كوما تيجا بولان تيجا ري تيجا مينغو tak mengejutkan tapi banyak berita kematian mengejut macam tak ada aksiden tengah sehat tiba-tiba jantung datang terhenti macam-macam kita dengar azan sama sikit lagi insyaAllah saya tak cadang pun cakap tentang hal kematian pada malam ini cadang tajuk yang lain tetapi bila sampai saat jenazah berada dengan kita pada malam ini dan kita buat solat jenazah kejap tadi saya minta maaf kena kaitkan sebab ini perjalanan kita dan di hujung tadi belum azal sebut pada tuan-tuan kerana amal-amal kita ini adalah persiapan persiapan jadi kalau amal kita ini banyak amal solehnya melimpah ruah amal kebaikan kita jaga apa Allah suruh kita buat dengan kesungguhan maka amal kita ini tuan-tuan jawapan untuk kematian kita jawapan dengan makna dialah penyelamat di padang masyar nanti bukan di padang masyar saja di alam barzah kita alam masyar akan datang entah bila tak tahu sebab itu alam penghujung sangat alam itu alam penghujung dah alam masyar alam penghujung dunia tak ada dah tapi alam barzah ini alam kematian kita lah macam jenazah tadi Allah ya rahmuhah kita doakan kebaikan kepadanya akan berpandangan bersah kejap lagi sekarang mungkin sedang urusan jenazah dikebumikan 
maknanya bila masuk jenazah saja di alam kubur ia berada di alam mana? alam barzakh alam barzakh apa makna? alam sementara menanti hari kebangkitan semula berapa lama? entahlah alam barzakh ni bukan main-main alam yang entah berapa lama tak tahu nenek moyang kita dah mati dah 60 tahun kata mati tahun 30 lagi dah berapa tahun puluhan tahunnya mana dia sekali alam bersah dah puluhan tahun mak kita dah meninggal 3 tahun lalu dah 3 tahun alam bersah berapa lama tak tahu boleh jadi sampai beribu tahun alam bersah ini apa kekuatannya yang boleh banyak semati amalan itulah arti amalan si mati yang dibawa itulah menjadi penyebab dia selamat di alam barzakhnya bila tanya oleh Allah oleh malaikat mungkar nakir persoalan hari Sa'adi mati ini dirawatkan dalam hadis yang sahih ja'ahul malakan bila si mati mula disemadikan datang dua malaikat hadis sahih kita wajib percaya dan kena percaya tolak hal ini dosa besar kufur kita Ja'ahul malakan Dua malakan akan datang Siapa dia? Mungkar nakir Mula bersuak jawab dengan si mati Di alam barzah lah Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Rasul kamu? Apa iman kamu? Apa Quran sekitab kamu? Ma rabuka Ma nabiyuka Ma rasuluka Ma dinuka Itu empat lima soalan yang penting tu yang jawab Allah Tuhanku Muhammad Rasulku Quran Kitabku Islam Agamaku bukan sebutan mayat tu yang sebut jenazah tu yang sebut yang jawab ialah amalan kita lah amal kita kan jawab bagi apa kita kalau amal banyak sempurna lengkap siapa Tuhan kamu kesan amalan tu akan jawab Allah Tuhanku Siapa Nabi kamu? Kesan amal ibadah kita itulah akan jawab Bagi pihak kita ni Muhammad Rasulku Apa agama kamu? Kesan ibadah kita bawa itulah akan jawab Islam agamaku Apa kitab kamu? Kesan ibadah kita akan jawab Quran kitab Tegas Maknanya Jawapan yang betul ini Datang daripada amal salah kita Itulah pembantu setia kita Bukan hafalan Bagi orang tanya Ustaz Hafal Ustaz Bukan bukan, bukan bayar pun Islam agama ku Quran kitab ku Memanglah Tak semayang dia hafal Bukan mudah pun Tak semayang Tak mengaji ke majlis tak mari Boleh hafal Mudah sangat je Islam agama ku Ulang sampai satu kali Tapi ingat Jawapan di alam kubur Bukan hafalan Ini bukan SPM Ini bukan PT3 Jawapan amalan kita Banyak amal salah Jawapannya tenang dan lantang mudah Kalau amal tidak ada Ah ah buk kena balun Itu hadir Nabi sebut Jadi kita punya amal kita sekarang Kita akan bawa sampai bila-bila Itulah kemenangan kita Jadi sebab itulah tuan-tuan Rezeki amal ilmu iman tuan-tuan Untuk cari saya dua letih penak macam mana Untuk persiapan Hari kematian untuk hidup dalam rada dan mati dalam rada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa itulah ha, sesuatu yang dapat sampaikan pada malam ini. Walaupun tajuk asal saya tak macam tu, saya nak bincang lain malam ini. Tapi tak apalah kita bincang tahun depan pula, bulan bulan apa? Bulan 3. Setahun sekali pada anda mari tuan-tuan. Tahun lepas pun sekali, tahun ni pun sekali. Tuan-tuan, yang penting adalah kita bicara malam ini mendekat kita. Tahun kematian yang sebelah kita besar kita ini malam ni ambil kesempatan dan alhamdulillah solat jenazah ni satu rezeki bagi kita bila jenazah datang masuk ke masjid jangan tinggal masjid mereka solat dulu sebab pahala solat jenazah ni bukan kecil pahala jenazah kita solat atasnya seumpama bukit uhud itulah besarnya pahala sembahyang jenazah jangan tinggal waktu jenazah kita datang ke masjid singgah ke Tiba-tiba imam umumkan Jenazah kena solat jari Tunggulah kejap Tunggulah solat jenazah tak sampai setengah jam 3-4 minit selesai Habis doa, keluarlah kita Ambil sebab ini bukan Sebab itulah kita ke Mekah ni 
kita menanti bila jenazah nak masuk ni bila masuk balik ke negara kadang-kadang tak resah tak betul tu ambil kesempatan untuk saat jenazah pahala tu baikah untuk kita yang masih hidup ni jadi ini satu rezeki yang tidak rugi kita mengamalkan solat jenazah di mana-mana pun tak kira yang meninggal warih kita ke tak kenal ke penting itulah yang kita nak buat kan setelah kita juga minta orang solat ke atas kita satu hari kita juga disolat oleh orang lain dan kita harap orang beramai-ramai solat atas kita dan bukan kecil makna tuan-tuan kata Nabi tak ada yang sahih dia punya muslim mana-mana jenazah yang mati disolat atasnya 40 orang yang salah sekurang-kurang 40 orang yang salah jemaah 40 orang ni orang baik-baik ilmu, iman ada orang yang kenal agama si mati itu diringankan azab kuburnya ha. yang yang kita meninggal ni 40 orang kalangan 100 yang ada 40 orang je orang soleh imam Tok Bila Tok Sia orang alim Hafiz Quran diringankan azab kubur si mati bukan tak azab kubur diringankan kalau meninggal kita yang soleh kita 1000 orang 1000 orang semua orang soleh belakang Hafiz Quran lagi lah besar jadi kita ni kena berjasa untuk orang mudah kita pula dijasakan orang insyaAllah kesannya orang juga atas soleh kerana kita ni orang sebayang ramai sekampung bukan seratus sampai seribu orang untuk solat kita jenazah kita ini nekmat ni sebab tu dah ini bukan kecil mak dalam agama ni orang mati kita solatkan harapan kita bila kita mati orang akan datang solat atas kita pula ada barakah nanti insyaAllah Wallahualam itu lah sekadar apa yang boleh sampaikan dalam terbatas pada malam ini A'udhu Billah Nasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah Ya Tuhan kami Berlah kepada kami Ya Allah na'mat hidayahmu Rizki rata'mu Dan syurgamu Allahumma jammilna bil'afiyatu wassalamah Yasilah kami Ya Allah dengan ka'afiyatan Kusihatan dan keselamatan Allahumma nawir qulubana bil'iman Cahayakan hati-hati kami dengan iman Allah ma'ahina bil iman Hidupkan kami dalam iman Wa amitna bil iman Dan matikan kami dalam iman Allah manawir hayatana bil khayr Syahyakan hati kami dengan kebaikan demi kebaikan Pahala demi pahala Rabbana atina fi dunia hasanah Ya Tuhan kami gilah kepada kami Dunia yang bahagia membahagiakan kami Wa fil akhirati hasanah Akhirat yang bahagia membahagiakan kami Wa qina azab bandar Ya Allah, Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami Daripada percikan dan sambaran Api neraka yang bernyala-nyala Menakutkan kami, menggerunkan kami Menyusahkan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh